Okay, shall we bow down our heads uh, in prayer as we begin the meditation of God's word on this final day of this wonderful ICPF camp uh, conducted by ICPF Kotem. ICPF Kotem Sangadu Pichirikina Adishira Maya E. Camp in the Munamata Divusum Namara Bikina in Mumbai Namata Talegale Devas of the Ronaki and Kadeva Thoda Prathika. Gracious Heavenly Father, we thank you for what you did amidst us the first two days of this wonderful ICPF camp held, Lord, towards the end of 2021. We thank you for the hard work put together by Brother Joby Joseph and his team from Kotayam and beyond. Lord, they worked very hard to put together this Zoom camp. Lord, we thank you for their hard work and Lord, their work for the glory of God. Kotayam Kendra Maki, Pastor Joby Jonum, Tanda Saka Pravartayurum, Ingeni Uri Kaam Kamba Sangadi Pikiwaan, Deyume Indi Avare Sakhai Chuello, Is Zoom platform Lude, Ella Priya Patovareyum, Urimikuarum, Deva Tenda Vatanam Kilkuari with Deva Rajatende, Viaptic Garama, Tiruarum, out of the day Akirina Nandi Varedu. We thank you for Brother Sujit M. Sunil, Lord, we thank you for his uh, Lord, the wonderful way in which Lord, he lightened the spirit of the participants through Lord, the wonderful activities that he conducted even today. Kathavi Indum. Kathavari Dasam, Sujitam, Sunil Lude, Avuna, Provartica, Tade Provartanangal, Anegam, Cherpakar, Dehadete, Sandoshi Piku, Uteji Pikuan, Tanika, Sadichidil, As Sru Shagle Orta, Aneki and Nandivari. We thank you for Brother Emmanuel, Lord KB, who led us into a wonderful time of worship where we wanted to celebrate your will for us in this one life that you have graciously given us. Kathavi. Angel Kanal Girikuna, Arivo, Angiara di Kuan, Nangalka in the Sadi Chidinal, Nanga de Jiva Tirangu de Hidavenda, the Tirichalna, Angiara di Kuan, Nangles Hai Chir Nandi Varainu, Adirek Nangle Naicha, Kathavidas and Emmanuel KB character, Nandi Varainu Kathavi. I also want to thank you for Dr. Bijo Benjamin, who has been Lord helping me in the ministry of the word by his wonderful Malayalam translation these last three days, last two days, and today as well. Lord, I pray that even as we go into your word to understand and unveil the purpose for which you sent us to this earth, I pray that. Lord, the Holy Spirit will speak to us, Lord, through the Holy Scriptures. As we look at some numbers found in the Holy Word of God, I pray that you'll shake us up from our numbness in our spiritual status. As we remember some numbers, as we as young people recall very readily, I pray that even through the numbers found in our world, you speak to us today, Lord. In Jesus Christ, then I pray. Yes, Christian Amen. Amen. Now the world is talking about India's. 1983 World Cup win. 
ഇന്ത്യ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ വാസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദാറ്റ് ടൈം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലനായിരുന്നു many of you were not even born in 1983 1983 il ningalil adhigam perum janichittundavugilla but what happened that year changed the history of india endal endana varsham sambhavichathu bharathathinte charithrathe thanne cricket charithrathe thanne adu maachi marichu india unheralded india india which was not the cricket powerhouse as we see it today weak india minnows india won the cricket world cup nammal innu kaaduna indiyude oru team aayirunnilla annu valare shakti cheichavaraya belahinaraayirikkuna sadharanamaya oru team mathram aayirunna indian cricket team annu world cup vijayikkuvan idayayi and they have made the numbers number 83 famous avar a number a sankhya avar prasiddhamaakkuvan idayayi the number is 83 a number 83 enna sankhya avar logam muluvan prasiddhamaakkuvan idayayi the number 83 reminds me why i must spend my one life in preaching the good news of the gospel of jesus christ ee 83 ennu parayna sankhya എന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി കർത്താവിന്റെ വേല നാം ചെയ്യണം അതിന്റെ കാരണമാണ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തുന്നത് If you have done the google work you know you know that india batted first in the final of that world cup versus the west indies അന്നത്തെ ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായി ഇന്ത്യ ഒന്നാമത് ബാറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പരിധിയാൽ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ അറുപത് ഓവർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അൻപത് ഓവറുകളിൽ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അറുപത് ഓവറുകളുള്ള മത്സരങ്ങളായിരുന്നു India batted badly and they got only 183 runs. India was very much in the same way. They were only 183 runs. They were only 183 runs. My uncle who watched that match alive, he is now in his 90s. He told me he got so angry seeing India's performance that he switched off the TV and went to sleep. That was the first time. എന്റെ അമ്മാവിന് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയാണ് ആ മത്സരം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യം തോന്നി അത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ടി വി അദ്ദേഹം ഓഫ് ചെയ്തു യുനോ വാട്ട് ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പൽ ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ് West Indies fight for every run we are not going to give up we are going to still try and win this match revolutionary and india ude captain a irikkuna kapil dev tande kuttigaloda tande team angaloda parnu endanu nariyamo west indies oro malsara oro run edukkuvanum valare bethapadathakkavannam buddhi muttathakkavannam nam nalla reethiyil kalikkuvan pogeyana ennu avarod parannu and to all, to bowl india one of opening overs was a sardar named balvinder singh sandhu aa kalagattil opening adhayada aarambha overgalil pandu riyuvanayittu thirinjirikkapettirunnathu oru sardar aayirunnu adhegathinte peru balvinder sandhu ennayirunnu he bowled that ball 38 years ago but india still remembers the ball he bowled to gordon greenwich west indies legendary opening batsman വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതരായിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാസ്മാൻമാർക്ക് നേരെ അന്ന് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബൽവീന്ദർ സിംഗ് സന്ധു എറിഞ്ഞ ആ പന്ത് ഇന്നും ആളുകൾ ഓർക്കുന്നു വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണത് സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം സന്ധുവിന്റെ പന്ത് 
ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് പിച്ചിന് വെളിയിലായിട്ട് കുത്തിയെങ്കിലും ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രീൻ ഡിച്ച് കരുതിയത് അത് നേരെ കീപ്പറിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു and he just kept the bat still and motionless adu kond adeham aa pandu tadukkuvanayittu ottum parishramichilla marichcha pandu dure keeper inde kayil ethum ennu karuthi nishabdhanai nichalanai tande baatumayittu than ninnu swung and came back inside and disturbed the stumps of greenwich india drew first blood india took the first wicket in the final and they never turned back they won that game we know that belvinder singh sandu erinja pand pakshe pitch inde velil kutti nere kadannu poyathu wicket keeper inde kayile kalla mariche green ridge inde wicket ne aanu adu therippichu kalai valare ayathu അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ മത്സരത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കുവാനിടയായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭാരതം ഒരു വേള പോലും പരാജയം അറിഞ്ഞില്ല അവരത് ആവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു spectators in our local churches we are spectators in the kingdom of god god has given us talents god has given us a call but we are just sitting in one place we are not using our talents we are not obeying the call of god on our lives remulavare golden green edge inde kayil anna bat undayirunnu adhehathinte pand tadukkamayirunnu pakshe thaan adu taduthilla adu tande wicket pirithu pirithu kalayuvan idayayi idu pole thanneyana parappolum nammude jeevithathilum nammude stalam sabhagalil nammal kevalam kaalchakkarayi mathramaan irikkunnathu amen deiva rajyathinte velakkarayi pravartikkade kaalchakkarayittu mathramaan irikkunnathu namukku thaalandukal undu pakshe naam avayonnu upayogikkade വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ താലന്തുകളെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഗോൾഡൻ ഗ്രീനിഡ്ജിനെ പോലെ നാം കാഴ്ചക്കാരെ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് Jesus narrated a story a parable during his earthly ministry that asked us the question are you a soldier in the kingdom of god or are you only a spectator are you only a seat warmer in the children, in the kingdom of god യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മോട് ഒരു ഉപമ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആ ഉപമയിലൂടെ യേശു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പടയാളിയാണോ ഒരു പോരാളിയാണോ അതോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു കാഴ്ചക്കാരനായി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ idle standing lazily in other words standing without doing nothing in other words standing idle and said to them why have you been standing idle all day long avinamani nerathum chenna mattu chilar nilkunnathu kandu ningal ivide pagal muluvan minakatta nilkunnathu endha endha chodichu it is the 11th hour which means it is the last days it is the days before the return of jesus christ once again to the earth it is the 11th hour adu 11th mani nere vannal ivide regapaduthirikkunnathu adu soojippikkunnathu avasana kaalagattagalayana naamum 11th mani nere thaanu aayirikkunnathu karthavinte varavu ettavum aduthirikkunnu karthavu varuvanulla samayam ettavum aasannamayirikkunnu anganeyulla oru kaalagattathilana naamum aayirikkunnathu that time you are standing idle you are doing nothing and you are doing nothing all day long angane ullu oru kaalagattathil ningalum menakkittu nilkukeyana nishabdhanai nilkukeyana aalasyam ullavaraai nilkukeyana raavile mudal vaigunneram vare onnum cheyyade avasheshikkunavaraayittu ningal maari irikkunnu people have a ready made excuse they said in verse 7 they said to him because no man has hired us ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 
അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലളിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ആരും ഞങ്ങളെ കൂലിക്ക് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത്രേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരിക്കും ആരും ഞങ്ങളെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല സുവിശേഷ വേല ചെയ്യേണ്ടത് പാസ്റ്റർമാരല്ലേ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യേണ്ടത് ഐ സി പി എഫിന്റെ സ്റ്റാഫ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലേ the bible says the great commission that jesus gave to go and preach the good news of the gospel to every creature under the sun is for every believer primulo ore veda pustakam parayunnathu yesu karthavu namukku nalgirikkunna shreshtha niyogam poi sagala srushtiyodum suvishesham prasangikkuvin enna valiya kalpana ella vishwasigalkkum ella deiva paidangalkkum vendi ullathaanu Bible says in 1 Peter chapter 2 and verse 9 you are a royal priesthood called to the work of bringing those still in darkness into the marvelous light not just your pastor not just the icp of staff but you you every believer you young man you young lady priyamullavare patrosana legathil nam inganeyanu vaaikkum ningalum andhagarathil ninnu തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കത്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ ജനവും ആകുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പാസ്റ്ററെ മാത്രമല്ല ഐ സി പി എഫ് സ്റ്റാഫ് വർക്കറെ മാത്രമല്ല ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാനായി ദൈവം വിളിച്ചു to be soldiers in the kingdom of god and not spectators we yeah, will hope that brother bidu's video comes on otherwise someone can help me the call of the number 83 is that we should be soldiers and not spectators in the kingdom of god praise the lord Yes, the call of the Karchakarai Matram Irikwa and today Agar the Maricha Nam Deva Raja Thiru Poraali Galai Thiru and Oda Nana Deva Thiru Madhinam Parai Nada. The next number and today these numbers will check us out of our spiritual numbness and at the end of this message we will be ready, we will roll up our sleeves and get ready to go into God's kingdom and win souls to live for Jesus, to plunder hell and to populate heaven. ഈ സന്ദേശം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉത്സാഹമില്ലായ്മ എല്ലാം മാറി നമ്മുടെ ക്ഷീണം എല്ലാം മാറി അമി നാം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനായി പടയാളികളായി പോകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നവരായി മാറണം ഈ നരകത്തെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ കുതിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുവാനിടയാകണം അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്നാം ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ വൺ ടെക്സസ് ഔട്ട് ഓഫ് നംനസ് ആൻഡ് മെക്സസ് പാഷനേറ്റ് ടു വിൻ സോൾസ് ഫോർ ജീസസ് ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മുടെ ആരസ്യം മാറ്റി നമ്മുടെ ക്ഷീണത്തെ മാറ്റി യേശുവിന് വേണ്ടി ഉണർവുള്ളവരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്പർ വൺ ചാലഞ്ച് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ നമ്മളുടെ ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ നമ്മുടെ നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് chapter 14 and verse 6 says the words of jesus i am the way i am the truth i am the life yohanna ne suvishesha 14th adhyayam 6 mudal vakyangalil yesu inde vakkal namukku kaanuvan sadhikkum njan thanne valiyum satyavum jeevanum aagunu the word john 14:6 is saying jesus is the only way jesus is the only truth this is the only life matru vakil paranjal yohanna ne suvishesham 14 de 6 parayunnathu yesu mathramana seriyaya vali yesu mathramana ore oru satyam yesu mathramana jeevan nalguna ega vyakti why did your friend in your hostel commit suicide oru pachu ningalde hostelil ningalde suguruthu agathekku varudhu endirikkatte why is that friend of yours in depression endu kondana hostel il irikkunna ningada suguruthu nirashayode irikkunnathu 
തകർച്ചയുടെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി ഓർ ഷി does not have a living daily relationship with the only one who can actually give us life with capital l jesus came to give us life to the full only he can give that life karana ma vyaktiyude jeevithathil poornamaayi irikkunna jeevan naam regam vaayikkunnathu pole poornamaayi irikkunna samruthiyaayi irikkunna jeevan nalguvan pariyaptanaaya yesu christuvaye kurichulla arivu yesuvinte saanidhyam avante jeevan aa vyaktiyil illathadondana ningalodoppam aa irikkunna suguruthoru pakshe nirashanaayittu kariyunnathu not just in the gospels but also in the uh, in in the book of acts in acts chapter 4 and verse 12 the bible says salvation is found in no one else there is no name given under heaven by which we must be saved apart from the name of the lord jesus christ he is the only name that can save people from sin അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമമില്ല സകല മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് the inspiration of holy spirit peter said those words uh, and you know previously before he received the holy spirit when people asked him do you know jesus he said i don't know jesus but now under the power of the holy spirit he says he does not know any other name apart from jesus what a transformation yetra valiya oru roopaandaramana patros inde jeevithathil sambhavichirikkunna norkka priyamullavare പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാണ് പത്രോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കൽ ആളുകൾ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് യേശുവിനെ അറിയാമോ അന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗം അവന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനിലും നമുക്ക് രക്ഷയില്ല many of us love to do kind deeds to many people and help people very good thing to do karunamayamai perumaruvanum nalla pravrutthigal avarkku vendi cheyuvanum thalpiram ullavaraanu we love to help a blind man cross the road by holding his hand wonderful thing to do andhanayirikkunna manushinte karam pidichu adeyathe road murichu kadakkuvanayittu shramikkunnavaraanu sahayik let me tell you but let me tell you based on what the bible teaches in acts chapter 4 and verse 12 we never show real kindness to anyone the ultimate kindness to anyone without talking about jesus who is the only name who can save that person പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോടും പൂർണ്ണമായി കരുണ കാണിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രത്യുത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവനോട് പങ്കുവെക്കാതെ മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല യേശുവിൽ മാത്രമുള്ള രക്ഷ അവനോട് പറയാതെ പൂർണ്ണമായ ഒരു കരുണയുടെ ഭാവം ആരോടും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല A blind man can cross the road and go to hell in that way you have not been really kind to him by withholding the name of Jesus from your mouth and conveying the gospel to him in whatever way you can in one or two sentences priyamullavare or andhanayirikkunna manushane road kadakkuvaraayittu ningal shramikkumbol അവൻ റോഡ് കടന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതം നാശത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ അവനോട് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് അവനോട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ കരുണ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് അവനെ നരകത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് അത് രക്ഷയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനിടയാകും indicated that through us the disciples of Jesus that is the only way people will hear the good news of the gospel so there's the there's only one way that Jesus foresaw 
that the message of Jesus, the uniqueness of Jesus will be conveyed. One way the uniqueness of Jesus will be conveyed, and that is found in John chapter 17. കൈമാറപ്പെടുക John chapter 17 and verse 20 Jesus says I do not ask for these only but also for those who will believe in me through their word so the disciples of Jesus you and I you and I will go and preach about Jesus and people will believe in Jesus that is the only way Jesus himself said that's the only way the gospel of Jesus Christ will spread യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിന്റെ ഇരുപതിൽ യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഇവർ കടന്നുപോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ച് അവർ യേശുവിങ്കിലേക്ക് നേടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിടെ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാണ് യേശുവിന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാനായി പോകുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് യേശുവിന്റെ സന്ദേശം അടുത്ത തലമുറ അറിയുക if the message of one way jesus should go only through you why is it my friend that you do not open your mouth about jesus why is it my sister you do not open your mouth about jesus it is a sin against god it is disobedience to god യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ വിടലുള്ളൂ എന്ന ഏക വാചക സന്ദേശം നമ്മളിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ നമുക്ക് മാത്രമേ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ സഹോദര എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ സഹോദരി അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാതെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയോടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് somebody that moves us from our spiritual numbness and motivates us to be soul winners can we look at the next number it is 1 lakh 20000 പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആ ബലമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത സംഖ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം 1 ലക്ഷം 20000 എന്ന അടുത്ത സംഖ്യ God's book was from 83 God spoke to us from 83. God spoke to us from the number 1. God spoke to us. Now God is speaking to us from 1 lakh, the number 1 lakh 20,000. Uh, Look at the last words of the book of Jonah. It says, Nineveh, God says at the end of the book of Jonah, Nineveh has 1,20,000 people. They do not know left hand from right hand. Should I not be concerned about Nineveh? നിലവെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് ഇടം കൈ ഏതെന്ന് വലം കൈ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ എനിക്ക് അവരോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതല്ലയോ നിലവയിലെ ജനങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ ജനസംഖ്യ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാനിടയായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനിടയായി ദൈവം പറയുകയാണ് എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അനുകമ്പ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ 
we were to put India's population in lakhs, India's population is approximately 14,000 lakhs. means how much more is our creator god concerned about india how much more is god concerned about india our country from the population of India, from the population of your city comes the mystery call. Do you hear that mystery call? Ningle number Rajat in the Janasanke Kurcha or Kumbo, number Patanatil Tamasik in the Janangalude, our Janasanke Kurcha or Kumbo, our Deva Kurchamanasila Kundaleo. These people, uh, Jonah 411 says they don't know left hand from right hand. This means they are morally confused. What is wrong they call right, what is right they call wrong. That is why the Bible says they don't know left hand from right hand. It is figurative language. In a figurative language, you know, what is wrong they call right, what is right they call wrong. They are morally confused. The Lamur Alangari Bashil Tanakian, our Parana, Sharia, and Nola Tetaim, Tetan, Nola Sharia, and Parano, our Vasto, the Lashe, Corpatilino. Maybe there are some people in Nineveh who, when a rape is going on, they're clapping their hands and they're thinking something good is going on. Celah ada orang nenek lelonda, ada kimi, mereka kayu kalah lelang kuti, gosip kini, ni, 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 uh, wrong, you know, that is why the word of God says they are wrong, they are morally confused. What is wrong? They call right, what is right, they call wrong. Yes, Biju, you can. 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 Yes, we see in our world today the moral confusion. There was a young man in the year 2015 living in, uh, in the United Kingdom. That house that he lived in had a ground floor and first floor. In his house, only he and his mother were staying. He was in the first floor and he was, you know, his computer was on. And he was, you know, in the world's most famous porn site and he was watching porn on his computer. And then suddenly he heard the footsteps, you know, increasing in sound coming. He heard sound of footsteps, you know, uh, uh, as he was looking at porn in his computer. And the computer last little chitragal can do the Kimbol, Kal Pirimatum, Valere Shakti Ode, Aditurta, Varino Daita, Tanika, Kelkuei. He understood his mother is now coming up uh, to his uh, room to see him. So he wants to close this uh, you know, computer screen and he tries desperately to close the windows. 
എന്നാൽ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീന് ഓഫ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അത് അണയ്ക്കുവാനായിട്ട് താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ആ സമയം സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അണയാതെ ഇരിക്കുവാനാണ് അത് പരിശ്രമിച്ചത് ആ കാൽപ്പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉച്ചസ്ഥായിലായി അമ്മ ഏകദേശം വാതിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആ വലിയ സംഭവ വിഹിതമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വസ്തു എടുത്ത് തന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് അത് ഇടിച്ച് അത് തകർക്കുവാനിടയായി ഹി വാസ് സേഫ് ഫ്രം ദി എംബാരസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ കാച്ചിങ് ഹിം വാച്ചിങ് പോണോഗ്രാഫി തന്റെ അമ്മ താൻ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ആ വലിയ ആ വ്യസന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് താൻ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി ഹി ടുക്ക് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഹിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഓൺ ഹിസ് സെൽഫോൺ തന്റെ സെൽഫോണിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ചിത്രം താൻ പകർത്തി and he uploaded it on twitter the twitter il than upload edu he named that world's famous porn site and said i was watching this famous porn site and mother came up and my computer decided to freeze and i had to break my screen and this is the picture of my screen ya than kandu kondirunna ആ വിഖ്യാതമായിരിക്കുന്ന പോൺ സൈറ്റിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ അമ്മ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഫ്രീസ് ആയി പോയി അത് so the you you know you understand what what i was trying to say the, the, and he put it on twitter this news on twitter adegam ee sandesham twitter il pangu vekkuvanidayai and one of the top officials of the spawn site company read that tweet and he sent a, a brand new laptop to this young man so that he will continue to watch porn without any interruption a porn site inde താൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സൈറ്റിന്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അധികാരികൾ ആരോ ഈ സന്ദേശം കാണുവാനിടയായി തന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം സമാനമായിട്ട് നൽകി കാരണം ആ ഫോൺ സൈറ്റ് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തനിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകരുത് world and from that moral confusion of 1 lakh 20000 ninivay ites comes a mystery call have you heard that mystery call what are you doing about that mystery call from the moral mess screams a mystery call come and announce the good news of jesus christ premulavare naamum anganeyulla അതിന് സമാനമായ ആശയ കുഴപ്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാമം ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആളുകളുടെ അധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ദൈവം അവരെ അവരോട് അനുകമ്പ് കാണിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളോട് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ആ വിളി നമ്മുടെ കാതുകളിൽ എത്തുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നില്ലയോ അതോ നാം കേൾക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് a call from the number 83 83 enna sankhya namukku nalgunna oru vili a call from number 1 onna enna sankhya namukku nalgunna oru deviga avili like a call from 1 lakh 20000 1 lakh 20000 enna sankhya namme chenikunu namme vilikunu now a call from the number 5 next a call from number 5 ായിരിക്കുന്നുവാക്യങ്ങൾ ധനികനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തീച്ചൂടയിൽ വെന്തെറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
speaking to Father Abraham, who is in the presence of God. He says, I have five brothers and they are still alive on the earth. Abraham Bidahwe, any kind of Sahoda and Mahunda, Avadipur, Bifumi, Jeevan order the Nayakinu. I don't want them to come to the same place. Ah, Anjuba, Nyan, Anifuikan, the Ipidana, Salataka, Kadan Veduan, and Agri Hikinilla. I don't want my five brothers to go through the torture I'm going through in this place of fire where I'm enjoying eternal torment. Nyan and Fuikin and the Timaya. Pidana, Nana Ruik and the Tim Irik and the Vedana, Ah, Salatek and the Anja Sahoda and Marum, Kadanda, the Panguik and the Manubuikanum, Yemen and Agri Hikuna de Ila. Now send the missionaries to my five brothers. Send the missionaries to my five brothers. The Yume, Michel Mahari and the Anja Sahoda Man, the Adikale Kayakanami, Swiss Sere, the Adikale Kayakanami. He had five brothers only. And I have more than five brothers. Haven't you said in school, India is my country, all Indians are my brothers and sisters. You you have more than five brothers. And if you don't tell them about Jesus, they will go to the same hell this rich man went to, and which is recorded in the Bible in Luke chapter 16. From that question of the rich man who talked about his five brothers on earth comes a missionary challenge. Are you hearing that missionary challenge, my young friend? Nalgun <laughs> A call from number one. A call from one lakh twenty thousand. A call from number five. Now the next number, a call from number four. Aditha Sankhya, Nale in the Sankhyana, Nale in the Sankhya, Namukanalguna, as we say, as a doubt it like a really. Famine in the land, Second Kings chapter six and verse twenty four says, There was famine in the land. And under Raja Kamar Nidvatinale, Turing a walking or Parindu, Samiriel, Amna, a valley at Chamamudai, they said the valley at Chamamudai. The enemies of God's people were were surrounding Samaria. So there was no possibility of trade, you know, to happen because the border is completely sealed by the enemies of God. They were the Second King 7, chapter verse 1 says, There is a price rise because of that. People are not able to afford to eat food. Second King 7 and verse 3 talks about four lepers who were living in Samaria at that time. Four, the number four, four lepers. 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സമരിയയിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന നാല് നാല് എന്ന അക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാല് കുഷ്ഠ രോഗികളെ കുറിച്ചാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് physical appearance was challenged but their mental capacity was very sharp avarude bhaudhigamaa irikkuna shaaririka avasthakku prashnangal undayi irikkam pakshe avarude manasigamaa irikkuna aa avasthakku yaadoru buddhimuttum vannittilla irunnu it's a bit of sharp logic when you read second king 7 and verse 4 aa eravathe adhyayam adinu naalavathe vaakyam vaayikkumbol So if they say if we are going to stay, we will die because people are not going to give food to us because they themselves don't have food because of the price rise. So anyway, we will die if we stay here. Our parayi ana, namul hi patana til parthal namul patini arnu mari kim karnu mude aahar milla aar namu kaahar thani ke milla villa valiya villa gud taahar vangu ana namu kari ke milla. And if we go to the outskirts of the city, the enemies are surrounding. The Iranians are surrounding us. They may kill us. because they see that we are from samaria in there also we will die in the patanathine purathike pogeyanengil chuttum valanjirikkuna aramya sainyam thangale kollu varudeyagum kaaranam thangal samariyil ninnullavarennu avarku manasilagumallo so it doesn't matter whether we die here or die there let's go let us go there and die നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാലും മരിക്കും അവിടെ പോയാലും മരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി മരിക്കാം എന്ന് ഈ കുഷ്ഠരോഗികൾ പരസ്പരം പറയുകയാണ് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഏതിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ അവർ അരാമ്യ പാളയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അവരവിടെ എത്തുമ്പോൾ അരാമ്യ പാളയം ശൂന്യമാണ് ആരെയും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സമരിയ അരാമ്യ പട്ടാളം മുഴുവൻ ഓടിപ്പോയിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിപുണനായ ശബ്ദ നിയന്ത്രണത്തിന് കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവൻ വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ കുളമ്പടികളുടെ ശബ്ദം അവരെ കേൾപ്പിച്ചു അവർ ഭയപ്പെട്ടു സൈന്യമെന്ന് കരുതി അവർ ഓടിപ്പോകുവാനിടയായി എല്ലാത്തിനും സർവശക്തിയുള്ളവനായ ദൈവത്തിന്റെ കരമായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ these lepers are so hungry they find that the arabian camp is full of rich food and they find variety they find mcdonald they find kfc they find subway and they start eating they start eating the belt they are wearing is expanding the button on their shirt is breaking because the tummy is expanding because they are stuffing their stomach with food and food and more food പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പട്ടണ ഈ പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് രാമ്യ പാളയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന ഈ കുഷ്ഠ രോഗികൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല ധാരാളം ഭക്ഷണം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുവാനിടയായി കെ എഫ് സി ലഭിച്ചു അവർക്ക് സബ്വേയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആഹാരം ലഭിച്ചു അവർ ധാരാളം ആഹാരം കഴിക്കുവാനിടയായി അവരുടെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെയായി അവരുടെ ഉടുപ്പ് വളരുന്നത് പോലെയായി അവർ ധാരാളം ആഹാരം അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു അവർക്ക് ലഭിച്ചു അവർ ഭക്ഷിക്കുവാനിടയായി അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല ഈ നാല് പേർ പരസ്പരം സംവദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പട്ടണത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഓടി അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇപ്രകാരം പറയണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് യു നോ വേ ടു ഫൈൻഡ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെ നിന്ന് ആഹാരം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് യു നോ അബൌട്ട് ജീസസ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ അപ്പമായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ് from people who ask 
spiritually hungry, spiritually starving. Atmi gamai vise pani fobi kena. Atmi gamai aakhare levi kya de patini gada kena. Aalu gade adikil nena. Yendu gada nu patche ningal aranjiri kena. 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 In the mid 1990s, as a B.Tech agriculture engineering student in Allahabad, I've seen spiritually hungry people coming to the freezing waters of Ganga in the month of January, removing their clothes, dipping in the muddy waters of Ganga, hoping a dip in the river will cleanse them of their sins. I've seen the spiritual hunger. Were you engineering with the RTI in the Nika? വടക്കേരിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉറയുന്ന തണുപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലും ആളുകൾ ഗംഗാ നദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒന്ന് മുങ്ങിക്കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ച് മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് filled with blood drawn from Emmanuel's veins when sinners plunge beneath that fountain they lose all their guilty stain as the great hymn writer said should I not do something to convey the gospel convey the good news about the bread of life about the fountain filled with blood to people who need to desperately hear that ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു വളരെ ആത്മീകമായ വിശപ്പോട് ദാഹത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ജീവന്റെ അപ്പമായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇമ്മാനുവേലിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ആ നീരുറവെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവരോട് പറയേണ്ടതല്ലയോ എന്റെ ജീവിതം അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും ഇടയായി comes a missionary call but also the four questions that apostle paul asked in romans 10:14 comes a missionary call the four questions that apostle paul asked in romans 10:14 naal kushtha rogigal avarude kathayile a naal enna sangya mathramalla maricha roma lekana pathama thiriyayam 14th vaakathil paulos chodikkuna naal chodyangalum nammude jeevithathil oru suvisheshigarna velluvili uyartugeyana Number one, Romans 10, 14. How then will they call on him in whom they have not heard, in whom they have not believed? Second question, 14th verse, second part. And how are you, how are they to believe in him of whom they have never heard? number 3 14th verse third part and how are they to hear without someone preaching to them arengilum avarodu poi ee vadanam onnu pangu vekkada prasangikkade avar engane ee vishwasa yogyamaya vadanam kelkuvan idayagum and 15th verse has the fourth question romans 10:15 and how are they to preach unless they are sent എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാതെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമെന്ന് പത്താമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനിടയാകും ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാതെ എങ്ങനെ അവർ ദൈവവചനം കേൾക്കും to be soul winners that challenges us to be witnesses for jesus that challenges us to do something for jesus in this one life we have priyamullavare adu namukku oru velluliyana aathmaakale needuvaarulla velluli yesuvinde vadanam pangu vekkuvaarulla velluli nammude ee ore oru jeevitham deivathinte naamathinu vendi elpikkuvaanu samarpikkuvaanumulla oru velluliyana adu all from 83 number 1 onnamudai എൺപത്തിമൂന്ന് സംഖ്യ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു 
രണ്ടാമതായി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിക്കുന്ന സുവിശേഷ ദൈവിക വിളി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മിഷനറി വിളി totally a call from the number 5 five brothers anche enna sankhila anche sahodaranmarude ubumayilude namukku lebhikkuna oru suvishesha vili quickly a call from four lepers and four questions that apostle paul asked anjamudayitte naal kushtarogiyude jeevithathil ninnu paulos jodikkuna naal chodyangalil ninnu namme uttejippikkuna namme protsahippikkuna namukku velluliyaguna suvishesha vili Sixthly, there's another number coming at the end of the Bible that shakes us out of our numbers and that is 1,44,000. One lakshati, nalpati nala ayiram, yanna uri sankhya veda pustakatil, yama saanathe pustakatil, vejigalil namukka kaanuman ida yagum, adu namudhe aarasyatil ninnu, namai maatri unna unna unna. It's found in Revelation chapter 7, 4 to 8. Vili paadu pustakam eda avatya dhiyayam nalim udhe ittu vari ula vaakki unla anna namukki sankhya kaanuman kariyunnudhu. the last days in heaven in heaven you know in heaven in jerusalem you find 144000 people and they come from 12 different tribes fourth chapter to fourth verse to eighth verse of romans revelation 7 talks about it bilipadu pustakam edamathe adhyayam 4 mudal 8 varayulla vaakyangalil വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ എരിസലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് അക്ഷരികമായിട്ട് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും and samson if you carefully read a story in judges is from the fam is from the tribe of dan but there is no list of dan in revelation chapter 7 dan is not one of the tribes that are going to be part of the 144000 so oh, interpreting 144000 literally has some problems 144000 enna ee sankhya akshariyamayittu nam vyakhyanikkuvan thodangiyal sila prashnangal undagum സാംസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് ശിംസോൻ എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദാൻ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ അക്ഷരികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് നാം വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തെ അതിന് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കെ ശ്രീകാന്ത് എന്ന പേര് പറഞ്ഞാൽ you say is it uh, kidambi shrikant badminton player who reached the world cup final or is it krishna machari shrikant india's team member in the 83 world cup ningal oru vachi chodichekam ee k shrikant ennu parayunnathu kidambi shrikant ennu parayunna badminton kalikaran aano adho krishna machari shrikant indian loga cup nediya team il undayirunna aa vyakti aano everything else apart from bible we see in context that is the problem വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാം തന്നെ വിവിധ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് after this i looked and behold a great multitude that no one could number from every nation all tribes peoples and languages standing before the throne before the lamb clothed in white robes with palm branches in their hands the bible says talks about people from all tribes vivida gotrangal nulla aalukale kurichulla vivaranathil sheshamayi onbathamatha vakyathil velippaadu ഏഴുന്നാം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ശേഷം സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിൽ നിന്നുമുള്ളതായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം അത് സകല ലോകത്തിലുമുള്ള സകല മനുഷ്യരെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും 
So what is the spiritual meaning of 144,000? It means uh, 12 into 12 into 1,000. You know, usually a tribe's population is in very many lakhs or uh, millions, but, you know, 1,000 is a, a remnant, a small number, which means everyone who believes in the Lord from any tribe, they can be from Nadars, they can be from Naidus, they can be from Nairs. If they believe in Jesus, they will come to heaven. And that is what 1,44,000 Symbolizes. <laughs> Even that thousand, we cannot interpret it literally because Psalm 50 and verse 10, we read, for to God belongs a cattle on a thousand hills. Psalm 50 and verse 10 doesn't mean only thousand hills are there. It is a, a figurative number to say lots of hills or a wide representation of hills. 12 also symbolizes 12 into 3, 4, fours are there. North, east, west, south, past, present, future, and eternity. You know, you can look at this in every sense of the word. Everyone from all times who believe in Jesus, people who look forward to Jesus, who people who believe in Jesus when Jesus was alive, people who look behind and see the cross all through eternity, everybody who believes in Jesus, they will come to heaven. That's the message of 1,44,000. ുംവാനുടെയാകും <laughs> Uh, 17,000 people groups in the world right now. 17,000 people groups. <laughs> 17,000 people groups in the world right now. <laughs> Only the, among them, even now, even as I'm speaking to you, 7,000 people groups do not have a single believer in the Lord Jesus yet. Three hundred years ago, a German man learned Tamil and made Tamil as an India's first language with the full Bible. Three hundred years ago, a German man learned Tamil and translated the Bible in Tamil, and Tamil became the first language in India with the full Bible. Christian organization Biblica says 48 languages in India even now need a, a Bible translation, including Chhattisgarhi, which is actually the official state language of a state in India, Chhattisgarh. ൂലിയാ <laughs> ഗോസ്ഫുൾ
പ്രിയമുള്ളവന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഏക ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കരകളിലും ഏഷ്യയിലും മറ്റെവിടെ ആയിരുന്നാലും ആളുകളുടെ അടുക്കൽ കടന്നുപോയി അവരോട് ഈ സത്യസുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന ഈ സംഖ്യ why we must be passionate about winning the loss for jesus endukonde nashtapetta ore yesu vinu vendi nedanam ennadine kuriche nam padichond pala sankhyale parijayapaduvan idayayi the next two or three minutes i'm going to give you the a practical counsel as to how we must share the gospel adutha onnu rendu nimishangal എങ്ങനെ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്ന ആ ചിന്ത നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് the next slide please yes 1983 enna sankhya cricket premiyude manasil maaradhu nilkunnathu pole thanne 07 011 enni rendu sankhyalum avarude manasil nu maaradhu nilkunnathu kaaranam ee rendu varshangalilum bharathathinte cricket team loga cup karasthamaakkuvan idayayi 07 and 011 reminds me of one way practical way we can do missions share the good news with friends who do not know jesus pooja mele alagil 11 enni randa sankhyagal yesuvine kurichu ariyatha aalukalodi suvishesham pangu vekkuvanulla oru prayogigamaya parishilanam prayogigamaya chinda namukku nalguna onnaanu ee randa sankhyagal adhigarichu njan karidatte luke 13 1 through 5 jesus talked about two events that took place around him Luke 13, 1 through 5. It was an evil ruler. He butchered people and took their blood and mixed it in the sacrifice. ഒരു ദുഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ രക്തം യാഗരക്തത്തിൽ കലർത്തുവാനിടയായി There was a building crash. 18 people died. ഒരു കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം ആളുകൾ മരിച്ചു ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെയും ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെക്കാൾ മോശമായ ഭാവികളായിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അനുദപിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ചതിലും അധികമായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനിടയാകും യേശു കർത്താവ് തന്റെ ചുറ്റുപാടും കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പൊതിക്കെട്ടിനുള്ളിലാക്കുവാനിടയായി വേദപുസ്തക വചനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു പ്രവൃത്തി അധ്യായം നമ്മൾ പൗലോസിനെ ഏതൻസിലാണ് കാണുന്നത് അവിടെ അറിയപ്പെടാത്ത പേരില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നു അതിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അതിനെ പുതിയുവാനും അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഇടയായി song lyric writer a pagan poet paul quotes from him in acts 1728 and he again wraps bible truth around that that pagan poet's line in acts 1728 apostle paul the 17th chapter the 28th verse we are reading a pagan കവി വരന്റെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം സമകാലിക ചിന്തയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഗാന രചയിതാവിന്റെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു പൗരോസ് ചെയ്തത് 
taking the example of Jesus in Luke 13 and Paul in Acts 17, we can also do the same. We can wrap Bible truth around memorable to Indians, you know, World Cup magic moments. We can do that. In fact, I have done that. Apostle Property, Padine Ramate Tiaiti, Paulosa, Parayuna Yuakurum, Nam Swigari Chunda, Namade Chutumula, Sampangle, Deva Vadanathan Yadistan, Pudigay, Avadi Pikim Cheda, Namuka the Pangavik when I saw the Kim Nyan Mangan Cheda Tunda. Now, in the last over of the T20 World Cup 2007 between India and Pakistan, Dandai uh, the T20 World Cup in the Bardom, Pakistan, and the middle of our Sarath in the Avasana the Oril. Jogin the Karma bowled the over. Jogin the Sarmeana and the Erinjada. And twice in that over, Tony caught the ball and traveled all the way to the bowler's mark and had conversations with Joginder Sharma. He left the keeper's mark and went to the bowler's starting point and had conversations with him. Tony traveled. He ran the twice. Tony E. Panda Karasta Market, Tan Nilkan, the keeper in day, Ah, Pagatuna, A pitcher cover either, Border, Pandarina, A Salumbere Yatra Jedaboi, A Baul Chain of Victor, Adene Kurcha Sam Sari Kuanum, Ashanga Pangui Kuanum, Doni Kede, another Nam Kandu, Randa Pras. I've talked about this event in my travels, in my messages, in my conversations with my Indian friends, and I've equated it at how Jesus, God in glory, came down first time during Christmas, and he's going to come back the second time, and he's going to come back soon, and how sinful Dhoni, imperfect Dhoni, became a picture of Jesus. Mokaga, Doni, and a Karadavoi, Sam Sarikuna, Yatra de Yuna, Yatra de Ida, Avadeti Sam Sarikuna, each it of Yogicha, end of Hardi Raik and the Palace Sugurta Kalodum, Yeresu Kurche, Parnitunda, Doni Uda Chitram, Ayana Pangu Chitunda, Yesugarta, Adabola the Niana, Unamata Christmas, E. Logatileka, Kadanu Veruan in Aya, Avan Windum, Urikel Kuda, Kadanu Veruan in Ayagum, Purna Nalata, Pava Subhava Mulla, Doni, and Yatra Jeduangil, Namur Metramatram, is Swissation Pango Vekuanai, Yatra Jayanamana, and a gil, Esirtava, Manishina Chikuanai, Kadavana, Akarite Kurjoke, Yanabro Palapurai Pango Chitumba. We can also do this in our own style, what we follow, what we are interested in, what our audience is interested in. We can wrap the gospel around that and share the gospel in daily conversations. We must do that, friends. Would you close your eyes right now? All eyes closed, all heads bowed. If not you, then who? If not here, then where? If not now, then when? The Ethiopian minister was reading Isaiah 53. That's when the angel of the Lord told Philip to, to go to a particular place. The Bible says in Acts 8 and verse 30, Philip ran towards that chariot. He ran! Apostle Odipoi, 
You know, he's reading 49, he's reading Isaiah 49, Isaiah 50, Isaiah 51, 52, 53. When he's reading 53, right at that exact moment, uh, you know, Philip is huffing and puffing and reaches the chariot. And Isaiah 53 is a gospel passage. And he explains that passage and shares the gospel with the Ethiopian minister. And the Ethiopian minister accepts Jesus and even takes water baptism. What a wonderful thing happens in Acts chapter 8. And the message comes out of Isaiah 53. 53, the number 53. Akritia Samet, Odi Anachunda, Filippo Savadi Adical, Kadan Verigiana, Avaroda, Anbatimuna, Vate, the Ayatel Paranidikina, Esmene Kurjula, Swissesham, Prasta Vikuiana, Avana the Prasta Vichirim Bull, Shaman Manasadar Mundaganu, Jelamur Salatabur, Avan Snana Puduana to the Nathanil Pikinu, Uruvali Rubandram, Avanil Varititir Kayanachi. Turn your videos on, and how many of you will say, I will run to the lost like Philip in the one life I have. Can I see a thumbs up? Would you commit to that? I'll run to the lost like Philip. Run, run, run. Can I see a thumbs up? You turn on your video and show me a thumbs up right now. I will run to the one life I have. I will run to the lost. Yes, Life, it will be soon past. What do you do for Jesus will only last. Only one life, it will be soon past. Whatever you do for Jesus will only last. Would you surrender to commit your time? talent, treasure for the work of preaching of the gospel in the one life you have, young people. Would you start an ICPF fellowship in your school, in your college, in your area, that area where there is no ICPF fellowship? I'm going to pray and close and God will continue to speak to you right now. Thank you Lord for speaking to us from these numbers found in the world as well as the word. Lord, in this one life, help us to be passionate to win souls. Like Philip, let us run towards the lost people, O Lord. And if there is a need, help us to do what it takes, resign a job, even give up our life for the work of preaching the gospel, sharing the gospel in this one life that you have given us. Jesus Christ, my prayer. I just would take one minute to introduce a book that I uh, have with me, which is called Straight Talk. 
ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്ട്രൈറ്റ് ടോക്ക് നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണം എന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം this book uh, which i've written brings bible teaching on sex love marriage porn temptation overcoming porn temptation phone addiction and 50 such hot topics bible truth on that on such hot topics dealt with in a detailed way in this book laigigamaya irikkana prashnangal phoneilulla adhigamaya addiction aasakti anganeyulla kaaryangale okke ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം അൻപതിൽ പരം വിഷയങ്ങളെ അധികാരികമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടും അവയെ കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തക വിവരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു നിരത്തിക്കൊണ്ടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വിവരിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് explained in this book so it is a useful book for those of you who are also thinking of ministering among the young people and helping young people counseling young people as well kadhi divasam nan ningalodu pangu vecha sandeshathil ende aashayangalude kootathil onno rendu vakyangal mathramana enikku udhirikku varade ayathu ennal ende vyaktivaramaya vajana padanathil ninnu ore aashayangalod anubandhichu oru vaadu vakyangal nan kandathittund 7 8 vakyangal aa vakyangal ellam വിശദീകരിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് and he will help you and uh, we will uh, make sure that you get this book is delivered to you and uh, we will take it from there so please reach brother joby joseph and he will help you get this book which i will send to him ee pusthakathile vile 280 rupayana ningalkku joby josephine devadasane vidapaduvarude aagum adheyathilude ningalkku ee pusthakam labhikkuvanum ningalkku adu labichu enna aa karyangala koorappu varuthuvanum ide aagum and you will also get three other free literature with articles that i have written which will be for your spiritual benefit along with this free of charge ee pusthakathodoppam ningalkku njan elidu eldiya vividha lekhanangal ningalde aathmika jeevithathe unarthuna lekhanangal adangiya pusthakangalum sahithya prathigalum labhikkuvan idayagu thank you for your patience in listening to god's word which i was privileged to share with you the last three days all glory to god and i i am praying for each one of you that what you heard today will lead to the transformation of not only your lives but make you a champion kingdom of god builder wherever god takes you across the globe and you will be the person who turns the world upside down for jesus god bless you now back to brother jovi devan ningale anugrahikkatte ningal ee logathinte evide poyalum ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സുവിശേഷ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ യേശുവിന് വേണ്ടി അനേകരെ നേടുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എന്റെ സന്ദേശം വളരെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് ജോബിയിലേക്ക് 